ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ സോറി സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ഇല്ലടാ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോ ത്രൂ നോസിലാണ് അല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു വെച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ നോസിൽ അപ്പൊ കൺവേർജൻ നോസിൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ നോസിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോയിലേക്ക് എത്തണേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ നോസിൽസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ നോസിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇച്ചിരി ഒരു മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ നോസിൽ എടുത്തു ഒരു കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ നോസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരെൻഡ് ഇൻലെറ്റ് എൻഡ് റിസർവയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ദൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് എൻഡ് എവിടെ കൊടുത്തു ഒരു എക്സ്പോസ് ചേംബറിലേക്ക് കൊടുത്തു സോറി ഇൻലെറ്റ് എൻഡ് എവിടെ കൊടുത്തു റിസർവയറിലേക്ക് കൊടുത്തു അതിന്റെ ആ റിസർവയറിലെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റിസർവയറിലെ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും പി സീറോ ടി സീറോ റോ സീറോ ആൻഡ് സി സീറോ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ ആയിരിക്കും ദൻ എക്സോസ് കണ്ടീഷൻ ഒരു എക്സോസ് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു എക്സോസ് ചേംബറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിന്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ എക്സോസ് ചേംബറിന്റെ പി ബി എന്നുള്ള പ്രഷർ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് സപ്പോസ് റിസർവറിലെ പ്രഷറും പി ബി എന്നുള്ള പ്രഷറും സപ്പോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഫ്ലോ നടക്കൂല രണ്ടിടത്തും ഈക്വൽ പ്രഷർ ആവുമെന്ന് സംഭവിക്കുക ഫ്ലോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി പി ബിന്റെ വാല്യൂ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പി ബിന്റെ എക്സോസ് പ്രഷർ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവിക്കും റിസർവ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കുറവായത് കൊണ്ട് ചെറിയ മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ചെറിയ മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിത്ത് സ്മോൾ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സ്മോൾ വെലോസിറ്റി ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ ഇനീഷ്യൽ പോർഷൻ എന്താ കൺവേർജൻ പോർഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോസിൽ ആക്ഷൻ വരും അതായത് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരും എവിടെ വരെ ത്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ എത്തുന്നത് വരെ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരും ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ത്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ എത്തിയാല് ഇപ്പോഴും ചെറിയ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും റൈറ്റ് വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്താ പി ഡിവിയേഷൻ വന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ത്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ എത്തി സെയിം സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ത്രോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താ ഡൈവേർജൻ ആണ് സെക്ഷൻ സോ ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോയിൽ ഡൈവേർജൻ സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ഡൈവേർജൻ സെക്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് അത് നോസിലല്ല അത് മാറി ഡിഫ്യൂസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഡിഫ്യൂസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വയ്ക്കുക ഈ ത്രോട്ടിന് ശേഷം ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ന പ്രഷർ തിരിച്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് പി ബിയിലേക്ക് തന്നെ കയറും തിരിച്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സിറ്റ് പ്രഷർ എന്താ മാക്സിമം പി ബി പ്രഷറിലേക്ക് തന്നെ പോകും അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈ എ എന്നുള്ള ലൈൻ കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി റിസർവ് ഓയർ പ്രഷറിന് ഇപ്പൊ എക്സിറ്റ് എക്സോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് വന്നു വിത്ത് എ സ്മോൾ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ അത് സബ്സോണിക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ് ടു ത്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോ ദൻ ത്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഐ മീൻ ആ മിനിമം ഏരിയ കണ്ടീഷൻ ആ മിനിമം ഏരിയ പോയിന്റ് എത്തുന്നവരെ അതിന് ശേഷം എന്താ
ഇനി ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടി പ്രഷർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എക്സോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രഷർ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചു റൈറ്റ് എക്സോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രഷർ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചു കുറച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മാസ് ഫ്ലോർ ഏറ്റ് വന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ സബ്സോണി കണ്ടീഷൻ ആണ് കേബ് സിമിലർ ഏക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതേ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യും മീൻസ് അതേ പാത്തിൽ അതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ആയിട്ട് മിനിമം ഇന്ത്യ കണ്ടീഷൻ എത്തുന്ന വരെ സബ്സോണി ദൻ അവിടുന്ന് അതുവരെ നോസൽ ആക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സബ്സോണിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈവേർജൻ ഫ്ലോ ഡൈവേർജൻ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് വരും അഗെയിൻ ഡിഫ്യൂസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് പ്രഷർ റൈസ് ആവും ഓക്കെ ഇത് ഇതേ മെത്തേഡ് കണ്ടിന്യൂ എവിടെ വരെ ത്രോട്ടിൽ സോണിക് കണ്ടീഷൻ എത്തുന്നവരെ അതായത് മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പോയിന്റിൽ ത്രോട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് എം ഈക്വൾ ടു വൺ ആയിട്ട് സോണിക് വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തും റൈറ്റ് പക്ഷെ ആ പോയിന്റിലും അതിനുശേഷം ഇത് ഡൈവേർജൻ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ കൂടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രോട്ട് എം ഈക്വൾ ടു വൺ മാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത് ഡൈവേർജൻ സെക്ഷൻ ഡിഫ്യൂസർ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബാക്ക് പ്രഷറിലേക്ക് തന്നെ പോകും റൈറ്റ് ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ എ ബി സി എന്നുള്ള ലൈൻ പക്ഷെ ഇതിന് ഫർദർ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രഷർ എക്സോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും ഈ ത്രോട്ടിന് ശേഷം പിന്നെ അത് സൂപ്പർ സോണിക് റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നു എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സോണിക് റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നു റൈറ്റ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സൂപ്പർ സോണിക് റേഞ്ചിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നെറ്റ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ട് സംശയം ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡിഫ്യൂസ് <laughs> critical condition reached at the throat but back pressure is such that divergent after a particular moment kuda endha ikum divergent back to divergent part still diffuse right and yana act kiya clear ini idine yesha yan parnadu idu korchum kodi koodi varumba endha supersonic like range vannu pinne ee range like kadannu kanja adayidu mac nammude throat condition le sonic condition ethunna stage undavallo aa stage kadinju kanja pinne കൺവേർജൻ ലൈനിന് ഡിവിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൺവേർജൻ ലൈവ് അതിനുശേഷം സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം പ്രഷർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും പ്രഷർ റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന് ത്രോട്ട് ത്രോട്ടിലെ പ്രഷർ പിന്നെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ ത്രോട്ട് പ്രഷർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ പ്രഷർ റേഷ്യോ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരും കൺവേർജൻ ലൈനിലെ ഡിവിയേഷൻ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർജൻ ലൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പിന്നെ കൺവേർജൻ ലൈനിന് വേരിയേഷൻ വരില്ല അതായത് ത്രോട്ടിലെ പ്രഷർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കൂടി കൂടി വരും മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് കൂടി 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 വന്നിട്ട് ത്രോട്ടിൽ എത്തുന്ന ഐ മീൻ സോണിക് കണ്ടീഷൻ എത്തുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റ് വരെയാണ് മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് കൂടുക അതിനുശേഷം ബാക്ക് പ്രഷർ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറച്ചാലും നമ്മളെ കിട്ടുന്ന മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വരും ചോക്കിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ചോക്കിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ഗ്രാഫ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ട് മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റിന്റെ എല്ലാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കറുവാണ് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കറുവ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ചേമ്പറിന് ഒരു ഡിസൈൻ പ്രഷർ ഉണ്ട് ബാക്ക് പ്രഷറിന് ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു ഡിസൈൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറവാണ് എന്ത് എച്ച് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ഞാൻ പറഞ
സോണിക് ഫ്ലോ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ സോണിക് അല്ല സൂപ്പർ സോണിക് സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ഡൈവർജൻ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായി എഗെയിൻ അത് നോസിൽ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദൻ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങും റൈറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് എന്താ നടക്കണേ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു മിനിമം പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെർട്ടൈൻ സ്റ്റേജസിൽ ഒരു മിനിമം പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് ബാക്ക് പ്രഷർ റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഒരു മിനിമം പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഈ കണ്ടന്റ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡെപ്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഡെപ്തിൽ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആവും അതായത് സൂപ്പർ സോണിക് ആയി കഴിഞ്ഞു ത്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ വന്നതിന് ശേഷം സൂപ്പർ സോണിക്കിലേക്ക് വന്നു എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ് വന്നു ദൻ വരുന്ന പോർഷൻ എന്താ ഡൈവേർജൻ പോർഷൻ ആണ് സോ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ഡൈവേർജൻ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായി എക്സ്പാൻഷൻ ആക്ഷൻ നോസിൽ ആക്ഷൻ ആക്കി നടക്കാൻ തുടങ്ങി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് നടന്നു പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഈ പ്രഷർ കുറക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്ക് പ്രഷറിലേക്ക് തന്നെ പോയേ പറ്റും എക്സോ ചേമ്പറിന്റെ ബാക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൻ പ്രഷറിലേക്ക് തന്നെ പോയേ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്താ ഒരു ഡൈവേർജൻ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോയിൽ ഡൈവേർജൻ സെക്ഷൻ വെച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്രഷർ റൈസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്പ്പിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും പറ്റില്ല ഇനി കാരണം സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോയിൽ പ്രഷർ റൈസ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം കൺവെർജൻ സെക്ഷൻ കിട്ടണം റൈറ്റ് കൺവെർജൻ ഡൈവേർജൻ സെക്ഷൻ കൺവെർജൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോയിൽ പ്രഷർ റൈസ് നടത്താൻ പറ്റൂ റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായി ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഫ്ലോ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ എന്താ അവിടെ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തന്നെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സബ് സോണിക് ഫ്ലോ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഇറ്റ് സെൽഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സബ് സോണിക് ഫ്ലോ സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റിയിട്ടോ കൺവേർജൻ നോസിൽ മാറ്റിയിട്ടോ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്ലോ ഇറ്റ് സെൽഫ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആ ചേഞ്ചിങ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഷോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൈറ്റ് സോ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ എക്സാക്ട് കേർവ് കാണിച്ചല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ സിക്സാക്ക് ആയിട്ട് കാണിച്ചില്ലേ കർവിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഷോക്ക് വേവ്സ് സോ ഇൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഷോക്ക് വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോക്ക് വേവ്സ് നോർമലി പബ്ലിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോക്ക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാണ്ട് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ആടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്താ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയായി അതായത് ഈ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് സബ് സോണിക് ഫ്ലോയിലേക്ക് ആ ഫ്ലോ ഇറ്റ് സെൽഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരും ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് എന്ത് പറയുമ്പോൾ ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ന് പറയാം ആ ഷോക്ക് വേവിലൂടെയാണ് എന്ത് ഇത് തിരിച്ച് സൂപ്പർ സബ് സോണിക്കിലേക്ക് പോയി സബ് സോണിക്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തായി പിന്നെ അത് കൺവെ ഡൈവേർജൻ സെക്ഷൻ എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഗെയിൻ ഡിഫ്യൂസർ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും വീണ്ടും പ്രഷറൈസ് വരും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കൂടെ ചെയ്യുന്നു അതായത് ബാക്ക് പ്രഷർ എക്സോ ചേമ്പർ പ്രഷർ കുറച്ച് 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 കുറച്ചാണെങ്കിലാണോ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് എന്തായി ഈ ഷോക്ക് വേവായിട്ട് മാറുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഉണ്
അല്ലെ എക്സോസ് ചേമ്പറിന്റെ ബാക്ക് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നതിനനുസരിച്ച് ത്രോട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് ത്രോട്ടിൽ ത്രോട്ടിലെ പ്രഷറും കുറഞ്ഞു 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 ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ ബാക്ക് പ്രഷർ റെഡ്യൂ ഇത് എന്താണ് എക്സോസ് ചെയ്യുമ്പോ ബാക്ക് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അനുസരിച്ച് ത്രോട്ടിലെ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ത്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് സി കർവ് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്നത് വരെ എന്താ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വരും അതിനുശേഷം പക്ഷെ ത്രോട്ട് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ത്രോട്ട് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റേഷ്യോ പി ടി ബൈ പി സീറോ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ഇതിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ സി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താ ചോക്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇനീഷ്യലി എന്താ കൂടി 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 വരും അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ എത്തിയ മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വന്നു മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്താ പോയിന്റ് സി എന്നില്ല കറവിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഫർദർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ ബാക്ക് പ്രഷർ നമ്മൾ എക്സോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരില്ല പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സിന് ശേഷം റൈറ്റ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് നിങ്ങൾ പറയാ ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും റൈറ്റ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ചോക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പറ കേട്ടോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതായ രീതിയിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്ലോ കോഫിഷൻ നോസ് അല്ലെ ഡിസ്ചാർജ് കോഫിഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് കോഫിഷൻ എന്താ ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്ലോ കോഫിഷൻ ഓഫ് നോസിൽ തന്നെ നോസിൽ വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അറ്റ് ഡിസ്ചാർജൻ നോസിൽ വരുന്ന മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഐഡിയൽ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം വരുമോ ആ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് റൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുന്നതിന് എന്ത് നമ്മൾ പറയും ഫ്ലോ കോഫിഷൻ ഓഫ് നോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കോഫിഷൻ ഓഫ് നോസിൽ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തേ
Okay, it is a problem. A supersonic nozzle. A supersonic nozzle expands air uh, from P0 equal to 225 bar and T0 equal to 1050 Kelvin to an exit pressure of 4.35 bar. The exit area of nozzle is exit area of nozzle is 100 centimeter square determine a throat area second one pressure and temperature at the throat Temperature at exit exit velocity as a fraction of maximum attainable velocity. Exit velocity as a fraction of maximum attainable velocity. Mass flow rate. ശരിയാവൂലോ ഓക്കെ തന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ പി സീറോ ട്വന്റി ഫൈവ് ബാർ അതായത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് T0, 1050 Kelvin than it is. Okay. Then, exit pressure 4.35 bar than it is. Just, this is the green chart of the triangle. Okay. 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 then p page would very good okay get it up any are the lab what could be any problem okay and that is under the p0 under the t0 under the p ദൻ ഏരിയ തന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രോട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം റൈറ്റ് ത്രോട്ട് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യലി തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രോട്ട് ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ത്രോട്ട് ഏരിയ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ത്രോട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മാക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം മാക് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്യാസ് ടേബിളിന്റെ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കും അതിനകത്ത് എ ബൈ എ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഒരു കോളം ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ടേബിളിന്റെ കോളത്തില് എ ബൈ എ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഒരു കോളം ഉണ്ട് റൈറ്റ് അതില് എ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താ ത്രോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് സോ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാക് നമ്പർ വാല്യൂ ഏതാ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബൈ എ സ്റ്റാറിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ സ്റ്റാർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് മാക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ മാക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ആ തന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ആ സി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് കാരണം പി സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് പി എന്നുണ്ട് ടി സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഓൾറെഡി റിലേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം 
ഓക്കെ ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ടി ബൈ ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അല്ല ടി സീറോ ബൈ ടി സി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സീറോ ബൈ ടി സി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ അതറിയില്ല ആദ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് അതിൽ ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക പി ബൈ പി സീറോ ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടി സീറോ ഓൾറെഡി ടു ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ അത് എക്സിറ്റ് കാരണം പി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പി സീറോ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ടി സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ടി കണ്ടുപിടിച്ചൂടാ പെട്ടെന്ന് ടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വാല്യൂ പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്നുണ്ടാ എടാ എടാ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്ലൈ പറയാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ടി കിട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാക് നമ്പർ ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്ക് ടി സീറോ ബൈ ടി സിക്കൾ ടു വൺ പ്ലസ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ ഏത് ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആക്കി പറഞ്ഞാണ് ഈ വൺ ബൈ എടുക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ടി സീറോ ബൈ ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ പറഞ്ഞാൽ ടി സീറോ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ അതിന്റെ അകത്ത് എം കണ്ടുപിടിച്ചൂടാ നമുക്ക് ടി സീറോ അറിയാം ടി അറിയാം ഗാമ എല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ എം കണ്ടുപിടിച്ചൂടാ മാക് നമ്പർ എത്രയാ വരിക കണ്ടുപിടിച്ച മാക് നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ടേബിൾ എടുക്കാം ഗ്യാസ് ടേബിളിൽ ഐസൻട്രോപ്പി ഫ്ലോ ആകുന്നുണ്ട് ഗാമ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആകുന്നുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് പേജ് എടുക്കുക മാക് നമ്പർ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കുക എ ബൈ എ സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക എ ബൈ എ സ്റ്റാർ എടുക്കുക ദെൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എ ഓൾറെഡി അറിയാം എ സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കുക എ സ്റ്റാർ എത്ര വരുന്ന നോക്കിയൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടാണ്ടീഷൻ സോ ആ മിനിമം ഏരിയ എന്തായാലും നൂറിനേക്കാൾ മുകളിൽ പോകില്ലല്ലോ എല്ലാരും ചെയ്യണേ ഇത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കിട്ടി എക്സിറ്റ് ഏരിയ കിട്ടി സോറി ത്രോട്ട് ഏരിയ കിട്ടി ഇനി ത്രോട്ടിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രോട്ടിലെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും
ഈ റിലേഷൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പറ്റുമോ ടി സ്റ്റാറും പി സ്റ്റാറും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ത്രോട്ടിലെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കണ്ടുപിടിക്കണം പറ്റുമോ ഈ റിലേഷൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ അതിന്റെ ആ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതിന് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുമോ പിന്നെ അതിനാ നേരത്തെ എഴുതിയാ പോരി ആ തന്ന റിലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ത്രോട്ട് കണ്ടീഷന്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ത്രോട്ട് കണ്ടി ഇതാണ് ആദ്യം ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ചോദിക്കണേ ത്രോട്ട് കണ്ടീഷനിലെ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മിനിമം ഏരിയ കണ്ടീഷനിൽ ആ കണ്ടീഷനിൽ മാറ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും മാറ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കൂട ത്രോട്ടിലെ മാറ്റ് നമ്പർ വാല്യൂ പറയടാ വൺ അല്ലേ ത്രോട്ടില് വൺ ത്രോട്ടില് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് എം ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്താൽ ഈ റിലേഷന്റെ എം കൊടുത്ത് വൺ കൊടുത്താൽ ടി എന്താവും ടി സ്റ്റാർ ആവൂലേ ടി സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നമുക്ക് സെയിം അതുപോലെ ഈ റിലേഷന്റെ എം ഈക്വൾ ടു വൺ കൊടുത്താൽ പി എന്താവും ടി സ്റ്റാർ ആവൂലേ അതെ മാറ്റ് നമ്പർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മാറ്റ് നമ്പർ ശരി ആക്ച്വൽ മാറ്റ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടും മാറ്റ് നമ്പർ ത്രോട്ടിലെ മാറ്റ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ ത്രോട്ടിലെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും കിട്ടൂലേ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാം ത്രോട്ടിലെ വെലോസിറ്റി സ്റ്റാർ കണ്ടീഷൻ ഇടുന്ന എല്ലാം ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് ത്രോട്ടിലെ കണ്ടീഷൻ ആണ് എല്ലാം സ്റ്റാർ നോട്ടേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെല്ലാം ത്രോട്ടിലെ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുപോലെ പറഞ്ഞേ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ത്രോട്ടിൽ എത്ര വരിക ചെയ്ത് നോക്ക് തെറ്റുന്നുണ്ടെ പോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലാരും ചെയ്യണം ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് രീതിയിൽ നിൽക്കല്ലേ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ചെയ്താലേ അവനോരിക്ക് നല്ലതെന്നുള്ള ഇതാണ് സെയിമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ ആരും ഒരാൾ എഴുതിയോ നോക്കി എഴുതിയാൽ എക്സാം ആ പരിപാടി നടക്കൂല എപ്പോഴും എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയില്ല പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ 
സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ബാർ വരും അങ്ങനെ <laughs> 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 അല്ലേ <laughs> എന്തിന്റെ <laughs> 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 ഇവിടെ ചീ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ടി ബൈ ടി സീറോ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണം ഇത് നേരെ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഇതൊന്നും മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നോക്കണ്ട അതായത് ടി ബൈ ടി സീറോ ഒന്നും എല്ലാം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ടി ബൈ ടി സീറോ ഈ ഒരു ഫോം ഇല്ല ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വൺ മൈൻഡ് കാമ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ സാറ് മറ്റേ പി വൈ പി സി ചേർന്ന് തെറ്റിപ്പോയില്ല ഇല്ലടാ <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ 
velocity to maximum velocity ratio v by v max value there the v by v max on the side module we will talk about this the area now we okay റോക്കോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹലോ ആണ് വി ബൈ വി മാക്സ് റോക്കോ നമ്പർ നമ്മൾ റിലേഷൻ എഴുതിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ഇട്ടേരാ അപ്പൊ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഓഫ് ആയി പോയി ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒറ്റ ഹെഡ് ഫോൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കേ ഓക്കേ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു വന്നു പെട്ടെന്ന് അതെന്താണ് വേണ്ടത് 1 പ്രസന്ത് സർ 2 2 പ്രസന്ത് സർ 3 പ്രസന്ത് സർ 4 ട്വൽവ് ഞാനില്ല <laughs> സാറേ <laughs> 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 നമ്മളെ പ്രശ്നല്ല സാറിന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നാണ് ഇപ്പൊ റെഡിയല്ലേ ആയി എല്ലാരും പ്രസന്റ് ആണ് ഇത് നോക്ക് ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്രോക്ക നമ്പർ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് റേഷ്യോ ബി മാക്സ് ബൈ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ വിമാക്സ് ബൈ എ സ്റ്റാറിന് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് റിലേഷൻ ഗാമ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ വരും ഓക്കെ ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇട്ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടും ആ റേഷ്യോ കിട്ടും നമുക്ക് 
ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പഠിക്കാൻ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിന്റെ റോ എ സി വേണ്ട എക്കും സി അല്ലെങ്കിൽ സി ഇക്വലും പ്രഷർ റേഷ്യോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടുപിടിച്ച മാസ് ഫ്ലോറിന്റെ റിലേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണിത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഇതിൽ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സീറോ പി സീറോ എ സ്റ്റാർ ഒക്കെ അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇല്ലാന്ന് തോന്നും നോക്കേണ്ടി വരും അത് പക്ഷെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോം എടുത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടതാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് മാക്സിമം സ്പീഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് വെലോസിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനകത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിയില്ല ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫോം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ആ ഡയറക്റ്റ് ഫോം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഓക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഒന്ന് മേടിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും അതിന് പറഞ്ഞു ഇനി ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടി നമ്പർ ഫോർ ആടാ അക്ഷയ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ ശരി എന്നാ ബൈ